Hello everyone, my name is Rama Sridai. Welcome at MMC. So guys, in today's lecture, I will tell you that how to give introduction, right? So simply it happens, if you go for interview, right? Now they are interviewers, right? And this gentleman is giving interview, right? And now sometimes you have to face panel interview. Panel interview means in panel interview, more than three to five people will take your interview. This is called panel interview, right? Three to four people are here and they are taking interview, right? And face to face means one by one interview is conducted in that that one person will be asking question and second person will be giving answer, right? So guys, I will tell you that how will you give effective introduction right and you have to learn this art because when you will enter in interviewers room his first question will be that please give me your introduction right or introduce yourself please tell and then later on he will ask tell something about your family after introduction, simply he will ask about your family and then from your introduction, he will be asking lots of question. Means there will be lots of crass question, right? Then I will tell you today that how to give your introduction, right? So guys, I will tell you that first of all, you have to tell your name, right? And guys, you have to tell your name with a smile, right? Even if your name is not very good, still you should tell your name with a smile, okay? Kabhi kabhi kya hota hai, bachche apne naam se hi dukhi hote hain. Aray bhai, mera naam kharaab se kharaab agar hota, to bhi mein muskura ke batata. Agar mera naam durbhag ke bas chorai bhi hota, chorai sing hota, to bhi mein smile ke saath batata. Is liye, love your name guys, okay? So don't mind, if you, whatever your name is, you must tell your name with smile okay all right now then definitely the interviewer would like to know about your city okay and then later on about qualification then you have to tell about your qualification and then you have to tell about your hobby and then after you have to tell about your ambition and at last you have to tell about your strength not weaknesses okay so guys your introduction should be short and sweet okay all right so take care in your mind of this okay let's go one by one now if you have to tell about your name then you should tell your name there are three ways to tell your name first the best one is my name is hello everyone my name is rama Rai. okay you can tell your name like this this is the simplest one when you go for interview, this one is the simplest one and the best one, okay? The next one is that some people say, hello, I am Rama Sri Rai, okay? You can tell your name like this and you can also tell, hello everyone, I myself Rama Sri Rai, okay? All right, so guys, sometimes when we interact online, when we give interview online, so we give our introduction like this, Hello, this is Rama Sri Rai. Right, hello, hello, my name is or hello, I am Rama Sri Rai. Okay, so you can give your introduction like this. So guys, you know that you can tell your name this way. Okay, so guys, practice all, but you have to use only one. Okay, the best one is my name is. Okay, so when you tell your name, you must smile. Hello, my name is Rahul Tripathi. My name is Kamalesh Tiwari, whatever your name is, okay? So guys, let's go ahead. After name, then you have to tell about your city, okay? You know that guys, the problem is this, no? Ki some guys are not happy about their city, right? Kabhi kabhi bachche class mein mein leta hoon kate sir, I belong to Bali, aray sir, kya hai Bali a mein? Kabhi kabhi bachche kate sir, I belong to Pratavgad, aray sir, Pratavgad mein rakha kya hai? Matlab, don't be sad about your city, be proud of your city, 
right? I'm proud of my city. I belong to Birjapur. I'm proud of my city. Okay. So you must tell your city's name with confidence and happily you tell your city's name. Okay, guys. All right. So you can tell I belong to Mirjapur. Guys, I am from Mirjapur, right? You can tell you have tell only one that I belong to Mirjapur. The best one. Okay. Now you can tell at the place of this, you can use I am from Mirjapur. I am from Agra. I'm from Lucknow. I am from Balia. I am from Pratapgarh, right? Apne shahar ka naam aap. Smile ke saath bataiye. Smile and speak. Mm? Then your communication will be effective. Now you can tell the one more. I was born and brought up in Mirjapur. I was born and brought up means me peda hua pala pusha gaya Mirjapur mein. Okay. So you have to tell about your city about your city like this okay let's go ahead guys the third point is about your qualification maine apna naam bata diya ab interviewer janna chahta hai main rehne wala kahan ko i am from mirjapur definitely guys then wo janna chahega ki meri qualification kya hai so then i will tell about my qualification qualification kaise batayenge i did my schooling from mirjapur right I did my schooling from Pratapgarh. I did my schooling from Ghazipur, जहाँ से भी आपने किया है, right? Guys, schooling का मतलब होता है जहाँ पे आपने 10 plus 2 की पढ़ाई की है, right? 10 plus 2, sorry, 10 plus 2 means 12 तक की जहाँ पढ़ाई किया है आपने, right? So you can tell that I completed my schooling from, right? Okay. So and now I will tell then you tell your next degree that I did my graduation from the University of Allahabad right and if you have more qualification then suppose that sir I completed my schooling from Mirjapur ab bachcha maan lijiye graduation kar raha hai to bolega now I'm doing graduation now I'm pursuing graduation right ab is tarike se you can give tell about your qualification right ab bahut sare degrees ho to so you can say, sir, I completed my graduation from the University of Allahabad and, uh, and to last me lagana hai, then uh, uh, PG from the same university. Agar kahi aur se kiya hai, to aap likhenge ki aap uh, PG from the University of Kanpur, PG from the University of Provencal, then I completed BA, whatever degrees you have done, then definitely you will mention it one by one. Okay, so guys, this way you will tell about your qualification all right so let's go ahead now the next one is your interviewer wants to know about your hobby right then definitely if you have one hobby agar aapki ek hobby hai then you will tell my hobby is agar ek hobby hai to aap batayenge my hobby is gardening right ya aap ye batayenge my hobby is dancing लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी हॉबी है तब क्या बताएंगे आप तब आप बताएंगे माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक सिंगिंग एंड डांसिंग राइट सो यू विल टेल योर हॉबी लाइक दिस सो गाइस व्हेन यू टेल अबाउट योर हॉबी यू बी अलर्ट देयर मे बी क्रैश क्वेश्चन रिगार्डिंग योर हॉबी जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि माय हॉबी इज ध्यान से सुनिएगा माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट interviewer aap se pooch sakta hai how cricket is played right so be alert whatever you speak whatever you are speaking be alert there may be lots of crash question right all right guys so the next one is i'm going to tell about ambition definitely what do you want to be aap kya banna chahte hain kabhi kabhi galti kar jate hain bacche कि जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में एज अ मैनेजर राइट आई यू आर गोइंग टू बी मैनेजर एक मैनेजर की पोस्ट खाली है आप इंटरव्यू देने गए हैं लेकिन अब आपने क्या कह दिया सर आई वांट टू बिकम बिकम एन आई ऑफिसर तब तो वो आपको बिल्कुल नहीं रखेगा जो भी आपका एम्बिशन है उसे जिस जिस जहां पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसी के हिसाब से आप अपना एम्बिशन बताएंगे जैसे अगर आप कहीं मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो आप कहेंगे माय माय एम्बिशन आई वांट टू बिकम अ गुड मैनेजर राइट एंड फॉर दैट आई एम वर्किंग राइट अब आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर ओके सो यू विल टेल अबाउट योर मींस एम्बिशन 
I want to become a teacher or I want to become an army officer. I want to become a doctor. I want to become a lawyer. I want to become an engineer. जो भी आप बनना चाहते हैं उसको आप बताएंगे Finally, ये mind में आपको रखना है कि योर introduction should be short, sweet and effective. Okay? बहुत ज्यादा लेंदी भी introduction नहीं होना चाहिए All right. And go for the last. My strength. स्ट्रेंथ मीन्स आप जानते हैं हर इंसान की एक बहुत खास उसके अंदर क्वालिटी होती है एक अगर स्ट्रेंथ है तो आप क्या लिखेंगे कि माई स्ट्रेंथ इज राइट ये आपके मान लीजिए स्ट्रेंथ है राइट right? तो यू विल राइट दैट कि माई स्ट्रेंथ इज राइट कि माई स्ट्रेंथ इज माई सिंप्लिसिटी माई स्ट्रेंथ इज माई ऑनेस्टी जो भी आपके स्ट्रेंथ है दो पॉइंट होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस राइट बट इंटरव्यू में आपको स्ट्रेंथ ही बताना है ठीक है और राइट तो आप क्या बताएंगे अगर एक है तो आप ये भी बता सकते हैं माई स्ट्रेंथ इज माई ऑनेस्टी राइट माई स्ट्रेंथ इज माई ऑनेस्टी अगर आप अपनी ऑनेस्टी बताते हो तो भी क्रैश क्वेश्चन एक बन सकता है गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ योर ऑनेस्टी राइट नाउ हो सकता है माई स्ट्रेंथ इज माई पेशेंस सर आई हैव ग्रेट पेशेंस आई हैव मोर पेशेंस एंड पेशेंस इज माई स्ट्रेंथ You can tell like this. Okay. Now, my strength is my kindness. I am a kind. Kindness is my strength. Okay. Now you can tell my strength is my simplicity. मेरा strength क्या है? मेरी strength simplicity है. So guys, you can tell about your introduction. Right. All right. This is the last point. But I will tell you, and later on I will explain you that कि if you are giving your introduction. तो मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्कड रिगार्डिंग योर राइट इंट्रोडक्शन आई विल टेल यू एंड आई विल ऑल्सो गिव यू पी डी ऑफ ऑफ दैट कि द मोमेंट गाइज आई विल टेल यू कि नाउ द मोमेंट यू टेल योर नेम कि जैसे आई फाइ टेल कि माई नेम इज रामा श्री राय तो इसमें दो से तीन क्रैश क्वेश्चन हो सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है आप चाहे तो इसको नोट भी करते चले फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम पहला क्वेश्चन क्या हो गया वॉट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम तो आपको अपने नाम की मीनिंग बतानी है ठीक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉट इज योर निक नेम आपका निक नेम का मतलब होता है लोकल नेम निक नेम मीन्स लोकल नेम जैसे किसी का नाम गुड्डू मुन्नू चिंटू पिंटू ये लोकल नेम होता है ठीक है अब तीसरा क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है आपसे वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेम आपके नाम का क्या महत्व तो है तो जाहिर सी बात है कि नेम का जो मतलब होता है वो होता है आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन राइट तो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं अब जैसे ही आप बताते हो कि सर आई एम फ्रॉम मिर्जापुर ध्यान दीजिएगा तो आपसे क्रैश क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल समथिंग अबाउट योर सिटी राइट ये टॉपिक आएगा अभी आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू आप मुंबई में दे रहे हैं इंटरव्यू अब वो हमारे छोटे से शहर मिर्जापुर को नहीं जानते हैं क्योंकि दे आर महाराष्ट्रियन राइट तो वो पूछेंगे कि यू बिलोंग टू तो मैं बोलूंगा आई बिलोंग टू मिर्जापुर एट आई मीन आई एम फ्रॉम मिर्जापुर है ना आई लिव इन यूपी या आई एम फ्रॉम यूपी आई लिव एट मिर्जापुर ठीक तो ही विल आस्क यू टेल समथिंग अबाउट यूपी वो आपके यूपी के बारे में पूछेगा फॉर एन एग्जाम्पल यू आर गोइंग यू आर गिविंग इंटरव्यू इन अमेरिका दैन दैट अमेरिकन इंटरव्यूअर विल आस्क यू ओके यू आर फ्रॉम इंडिया सो टेल समथिंग अबाउट योर कंट्री और राइट गाइज सो यू हैव टू बी रेडी टू फेस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू शुड बी रेडी टू गिव द राइट आंसर ओके और राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन इन क्वालिफिकेशन मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्क राइट नाउ ही कैन आस्क विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट The interviewer can ask कि that uh, uh, the most memorable day of your uh, life at a school or that uh, how was your college life or how was the first day or last day of your school right many question he can ask who is, was your favorite teacher or who is your favorite teacher he can ask any question and guys you should be ready to give the answer. ओके नाउ ही विल आस्क यू अबाउट हॉबी मान लीजिए आपने कहा माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक या आपने कहा माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन ही कैन आस्क यू लॉस ऑफ क्वेश्चन अबाउट क्रिकेट और राइट ना एम्बिशन आपने कहा कि आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर तो मुझे बोलेगा वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर 
how should be an army officer all these type of question he can ask you and you should be ready to give the answer okay <clears throat> next one <clears throat> your strength and your weaknesses definitely he will ask you and you have to answer so guys you have to be ready to face all the question all right guys so now i will guys discuss you i have lots of good words and you have to understand and you have to learn it okay now today's first word is now today's first word is mask so guys first you pronounce this word mask please repeat after me mask again you repeat mask अब मैस्क मीन्स क्या होता है पहले हिंदी में जान लीजिए आप हत्याकांड होता है क्या होता है हत्याकांड होता है इन इंग्लिश डेफिनेशन मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या होता है मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड मैस्क ओके अब फिर से हम लोग ये भी बोलते हैं जनरल स्लॉटर क्या होगा ये जनरल स्लॉटर मतलब बहुत सारे लोगों की हत्या को इसे हम बूचरी भी कहते हैं देखिए लिखा है बूचरी बूचरी का मतलब भी होता है बदशाला जहां जानवरों को काटा जाता है मास किलिंग भी है देखिए मास किलिंग का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोगों की हत्याएं की जाएं अब देखिए क्या है बेस्ट एग्जाम्पल मैस्कर ऑफ जलिया वाला बाग कांड मैस्कर ऑफ जलिया वाला बाग कांड अब देख लीजिए यू कैन ऑल्सो मेमोराइज दिस वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ जलिया वाला बाग हत्याकांड देखिए लॉस ऑफ पीपल वर मर्डर मे बी पीपल वर किल्ड मर्सिलेसली आर इट वॉज अ मास किलिंग ओके तो ये क्या हो गया मैस्कर ऑफ जलिया वाला बाग कांड सो गाइज रिपीट आफ्टर मी मैस्कर ऑफ जलिया वाला बाग कांड मेरे साथ एक बार रिपीट करिए कि मैस्कर मीन्स मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल सो गाइज डोंट बी शाई बिल्कुल शर्माइए नहीं रिपीट आफ्टर मी वेन आई स्पीक यू शुड ऑल्सो स्पीक ओके एंड स्पीक विद अ स्माइल not with tension guys okay now butchery mass killing murder large number of people speak many time so the words will be learned automatically okay all right so go for the next word now guys it is very important word recommendation what is that this is a recommendation pronounce after me recommendation 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 okay now and it is what it is a noun and suggest for some purpose kisi cheez ke liye suggest karna jaise kabhi kabhi i am recommended he is recommended person he is recommended in army i have recommended him he has recommended me sifaris karna hota hai iski hindi and act of recommending kisi cheez ko kisi vyakti ko recommend karna jaise for an example ki maan lijiye ये ऑफिस का सीन है आप मैडम ऑफिस में आई हैं इन्होंने कहा कि है ना आपके अंकल ने या आपके बॉस ने या आपके कोई रिलेटिव ने मुझे रिकमेंड किया है मैं आपसे मिलूं और मुझे नौकरी मिल जाएगी राइट right? आप जानते हैं कि विदाउट रिकमेंडेशन नॉर्मली स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन नॉट गेट गुड जॉब ओके सो इफ यू हैव रिकमेंडेशन देन यू कैन गेट अ गुड जॉब एंड इट आल्सो हैपेंस इन गवर्नमेंट सेक्टर कि इफ यू हैव अ रिकमेंडेशन देन यू विल बी प्रमोटेड इजिली एंड माइट बी पॉसिबल यू कैन गेट अ गुड जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर ओके और राइट सो गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज होइस्ट सो गाइज रिपीट आफ्टर मी होइस्ट Again, you repeat hoist. Repeat after me hoist. Hoist means क्या होता है ये verb है तो an act of hoisting flag क्या होगा an act of hoisting flag. देख लीजिए आप समझ सकते हैं कि just we uh, just uh, flag hoisting ceremony हम लोग attend करते हैं फिफ्टींथ अगस्त को ट्वेंटी सिक्स जनवरी को करते हैं राइट right? तो आप इससे सब समझ सकते हैं इसीलिए मैंने फिगर दिया है कि इजिली यू कैन रिमेंबर ऑल द वर्ड्स नाउ अब कभी फ्लैग होस्टिंग होगी तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड नाउ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इज गोइंग ऑन ओके सो इजिली यू कैन मेमोराइज ऑल द वर्ड्स ओके नाउ थ्रू रेज आर टू लेफ्ट भाई फ्लैग होस्टिंग होता है तो उसमें हम क्या है झंडा को फहराते हैं ऊंचा करते हैं लाइक दैट ओके सो गाइज वेरी सुन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ओके सो बी रेडी फॉर दैट ओके 
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गायत पिलग्रिम पिलग्रिम मीन्स क्या होता है पहले हिंदी में जान लेते हैं तीर्थयात्री होता है राइड ओके नाउ वन हु जर्नीज टू सैक्रिड प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन राइट अ पर्सन हु गोज फॉर सैक्रिड चर्निंग एक व्यक्ति जब किसी धार्मिक यात्रा में जाता है तो उसे हम पिलग्रिम कहते हैं राइट आप जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बुजुर्ग कभी कभी हम भी जाते हैं धार्मिक स्थलों पर देखिए बहुत सुंदर चित्र है आना हमारे प्रयागराज में बहुत बड़ा आप जानते हैं कुंभ मेला लगता है तो बहुत सारे पिलग्रिम्स मैनी पिलग्रिम्स कम एंड दे टेक बाथ इन द होली रिवर गंगा एंड यमुना राइट ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं संगम बोलते हैं और संगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉन्फ्लुएंस आगे ये वर्ड आएगा आपके सामने ठीक कॉन्फ्लुएंस मीन्स अ प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट और राइट गाइज सो नाउ सो दिस इज द वर्ड पिलग्रिम पिलग्रिम मीन्स क्या होता है मेरे साथ बोलिए पिलग्रिम मीन्स तीर्थ यात्री फिर से बोलिए पिलग्रिम मीन्स तीर्थ यात्री अगेन बोलिए पिलग्रिम मीन्स तीर्थ यात्री जैसे जैसे वर्ड बोलते जाएंगे धीरे 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 सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे ठीक है ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड नाउ दिस इज वॉस गाइज दिस इज गॉसिप गॉसिप मीन्स क्या होता है गप्पे मारना सिंपल सी बात है देखिए ये लोग कुछ कुछ देर तक आपस में गप्पे मारे फिर कान से विस्परिंग कर रहे हैं काना फुशी भी कर रहे हैं दे आर गॉसिंग सो गाइज डू यू लाइक टू गॉसिप आई थिंक आई लव टू गॉसिप वेरी मच मुझे गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है वर्ड के साथ आप प्ले करो फुटबॉल की तरह बॉल की तरह अपने आप सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे ठीक है इसे बोलते हैं हम लोग क्या है एन इनफॉर्मल चैट हम लोग जो गॉसिप करते हैं तो चैटिंग तो करते हैं ना समटाइम्स वी गॉसिप एंड वी इंजॉय अ लॉर ओके नाउ समवन हु लाइक्स टू टॉक गॉसिप वही करता है जिसे बात करना अच्छा लगता है डू यू गॉसिप गाइज ये आई गॉसिप एंड आई ऑल्सो गॉसिप विद माई फ्रेंड्स ऑफ एन ओके Now, do you gossip? Yeah, same question. Do you gossip? Yes, I gossip. Hmm. All right. So, guys, now you have to understand that ki how English is important. Now, guys, it's my humble request. Watch this video, right? Seriously. All right. And guys, after watching this video, you must give your valuable comment. All right. Now, please subscribe. right and just share to your friends they are near dear and already once okay and now you always press bell the bell icon so you will getting the latest information latest notification about my next videos so guys thanks for watching this video good day all and take care all thank you very much